Baik, seterusnya hutang isi rumah Malaysia disifatkan terlalu tinggi dan perlu ditangani segera. Menurut Ketua Penyelidikan Pasaran Kewangan Asia Pasifik Rabu Bank Michael Avery, hutang isi rumah Malaysia jauh lebih tinggi dari negara maju lain, antaranya Amerika Syarikat, Eropah dan China. Justru beliau berkata wujud dua cara yang boleh diberi tumpuan bagi mengurangkan tahap hutang isi rumah Malaysia. Bagaimanapun ia suka dilaksanakan dan memerlukan kemahuan membuat keputusan yang sukar di segenap peringkat bagi memastikan hutang dapat dikurangkan tanpa menjejaskan pelanjaan isi rumah. The best way to actually get out of it is to do one of two things. Number one, pay everybody more. If everyone's salary goes up and they spend commensurately less than they were before of that new money, your debt to, to GDP ratio will gradually go down for the household sector. Mm -hmm. Unfortunately, that's very hard to do, uh, particularly in the current global environment. The other one, of course, is to export your way out so that the economy grows from money coming in from overseas. Uh, unfortunately, that's very hard to do at the moment for every country, not just Malaysia. So this really underlines why the ringgit has been weakening. Bagaimanapun, Avery berkata hutang kerajaan Malaysia masih rendah jika dibandingkan dengan negara lain di dunia. Tambahnya, meskipun kerajaan menetapkan seran defisit fiskal tahun ini pada 3.2%, namun kerajaan tidak harus terikat kepada sasaran tersebut. Ini kerana pada masa sama, penting untuk kerajaan memastikan belanjaan awal berterusan supaya ia tidak menjejaskan penggunaan domestik. Hutang isi rumah Malaysia berada pada 87.1% berbanding kerana dalam negara kasar KDNK.